हेलो वेलकम बैक जिस इस एकेडमी मैं रमजान सर दोस्तों बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स पार्ट वन के सेशन बाईस से पच्चीस के आप लोगों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा एम हिंदी का एग्जाम कब होगा एल का पेपर कब होगा एल कब होता है अगर पचास पचास है हमारा तो कब होगा एग्ज़ाम समझ में नहीं आ रहा है लगभग कई सारे वीडियो यूट्यूब पे देख चुके हैं लेकिन फिर भी उसमें डाउट नहीं क्लियर हुआ होगा लेकिन ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ही है एम हिंदी का एग्ज़ाम चाहे आर्ट्स रहिए या कॉमर्स से रहिए या साइंस से रहिए ठीक है किसी भी एक सब्जेक्ट से रहिए ऑनर्स रहिए या स्ट्रीम से रहिए आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा ठीक है तो जैसा कि आप लोग को ऑनर्स और सब्सिडी तो समझ में आ गया ही होगा ठीक है ऑनर्स सब्सिडी तो ऑनर्स का एग्ज़ाम हो ही रहा है बाकी अभी बचा हुआ है तो आप लोग जो है ना जैसा कि पूरा वीडियो जानकारी मिल ही चुका है कब का क्या एग्ज़ाम है ठीक है स्पेशल हम एम की बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे पचास पचास वाला के पचास पचास वाला एग्ज़ाम जो है कब होगा हिंदी पचास पचास वाला क्या होता है किसका एग्ज़ाम होगा कैसे होगा एक साथ होगा या अलग अलग होगा तो देखिए पचास पचास वाला जो भी चाहे आप आर्ट्स रहिए या साइंस रहिए या कॉमर्स रहिए कोई भी ऑनर्स रहे आपका अगर पचास पचास है एडमिट कार्ड पर बजाते आपको लिखा होगा हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश और ब्राइकेट में एन एच लिखा होगा एन एच लिखा होगा ठीक है तो ये हो जाएगा नन हिंदी हो जाएगा यानी कि तो पचास पचास होगा तो आपका एग्जाम पंद्रह जुलाई को होगा फर्स्ट सिटिंग में होगा आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए पचास पचास होगा एकदम एक एक को समझते चलिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए पचास पचास जिसका भी होगा पचास हिंदी पचास इंग्लिश या पचास उर्दू या पचास संस्कृत या पचास हिंदी पचास उर्दू कोई भी रहे ठीक है पचास 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 फिफ्टी फिफ्टी तो पंद्रह जुलाई को होगा फर्स्ट सिटिंग में होगा ठीक है समझ में आ गया चलिए क्लियर अब आगे समझ लेते हैं सत्रह तारीख वाला में देखिए अब सत्रह तारीख वाला में और देखिए अठारह तारीख और उन्नीस तारीख वाला ये वाला समझेंगे और फिर ये सत्रह तारीख की ये सेकेंड सीनिंग एल एल वाला समझेंगे ठीक है एल एल वाला चलिए पहले एल एल वाला ही समझ लेते हैं अब सत्रह तारीख को एल एल वाला पूरा समझ लीजिए एल एल पेपर क्या होता है तो इसके बारे में पहले यहाँ नोट में देखिए पढ़िए लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी सॉरी मैथिली उर्दू पर्सियन भोजपुरी संस्कृत इज विज वेस्टेड एल एल पेपर इज वेस्टेड एल एल पेपर यानी कि जो हिंदी होगा सिर्फ हिंदी लिखा होगा या इंग्लिश लिखा होगा या बंगाली लिखा होगा मैथिली होगा उर्दू होगा ये सिर्फ लिखा होगा तो आप लोगों का एग्ज़ाम 17 जुलाई को होगा सेकेंड सिटिंग में होगा अब ये मत समझना कि एम होगा तो एम वाला भी 17 को सेकेंड में जाएंगे नहीं सेकेंड में जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर आपका एग्जाम छूट जाएगा इसलिए सत्रह को फर्स्ट में ही और अठारह में और उन्नीस में समझना है समझे आपको अगर वहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली एल लिखा होगा एल करके एडमिट कार्ड पे होगा तो आप समझ जाना कि 17 जुलाई को सेकेंड सिटी में होगा एल पेपर लिखा होगा ठीक है एल लिखा होगा तो 17 को होगा यानी कि सेकेंड सिटी में चाहे इंग्लिश रहिए या हिंदी रहिए या बंगाली रहिए पर्सियन रहिए संस्कृत रहिए ठीक है तो ये हो जाएगा अब ये देखिए अब मान लीजिए सब्सिडरी में आपका जो है संस्कृत होगा ठीक है संस्कृत होगा तो सीधी सी बात है संस्कृत होगा तो यहाँ पर सत्रह ही में ही आएगा ठीक है क्योंकि आ रहा है ना संस्कृत एल में आ रहा है ठीक है ये समझ में आ गया अब देखिए एम की बात कर लेते हैं यहाँ पर या आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए तो यहाँ 17 जुलाई में देखिए जो लिखा हुआ है 17 जुलाई में एम साइंस एंड कॉमर्स देखिए जिसका भी 100 मार्क्स होगा साइंस और कॉमर्स वालों में ये यहाँ समझिए जिसका भी साइंस होगा कॉमर्स होगा एम होगा सौ मार्क्स होगा तो सत्रह तारीख को आप लोग का एग्जाम होगा सत्रह जुलाई को होगा सीधी सी लिखा हुआ देख रहे हैं एम साइंस एंड कॉमर्स और जिसका आर्ट्स में बात समझ में आ रहा है जिसका आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस जनरल से होगा देखिए जनरल कोर्स होगा पूरा चार सब्जेक्ट का एग्जाम होगा सभी इंपॉर्टेंट ही होगा ठीक है ऑनर्स वाले में क्या होता है कि एक जो है ना पेपर वन पेपर टू ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण होता है पार्ट वन पेपर वन पेपर टू बढ़ जाता है लेकिन जनरल में सब जो है ना संदर के कह सकते हैं मतलब पूरा जो है ना सौ सौ मार्क्स का होता है ठीक है फाइव सब्जेक्ट का होगा तो ये तो सबका एग्जाम जो है सत्रह जुलाई को होगा बात समझ में आ रहा है अब ये जनरल कोर्स वाला का भी सत्रह जुलाई को होगा फर्स्ट सिटिंग होगा एल एल वाला समझ गए हैं आप एल एल लिखा होगा एडमिट कार्ड पे डायरेक्टली आपको सत्रह जुलाई को सेकंड में जाना है अब अठारह तारीख में समझिए अठारह और उन्नीस वाला में है ना तो अठारह और उन्नीस में क्या है केवल आर्ट्स वाले देखेंगे इसमें केवल आर्ट्स वाले देखिए यहाँ पर फोर केवल आर्ट्स लिखा हुआ है ब्रैकेट में आर्ट्स कॉमर्स वाला का तो हो ही गया पंद्रह सत्रह तारीख को हो ही गया सत्रह तारीख को होना है तो देखिए अब ग्रुप नहीं समझ में आ रहा है ना ग्रुप जैसे ए बी सी डी दिया हुआ है जैसे आपका कोई भी ऑनर्स रहे ठीक है कोई भी ऑनर्स रहे चाहे हिंदी रहे इंग्लिश रहे हिस्ट्री रहे पॉलिटिकल रहे ज्योग्राफी रहे कोई भी ऑनर्स रहे आपका ग्रुप बस देखना है ग्रुप
ग्रुप सी में देखिए हिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक भोजपुरी ठीक है कोई भी ग्रुप आ रहा है जैसे बस सब्जेक्ट आप देख लीजिए ना सिंपल सी बात है तो वही बात है जिसका भी ग्रुप ए में आ रहा होगा ग्रुप ए में आ रहा होगा बी आया होगा या सी आया होगा या डी आया होगा ये चारों में से किसी एक आया होगा तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 18 जुलाई को होगा एम हिंदी 18 जुलाई को होगा बात समझ में आ रहा है 18 जुलाई को होगा ठीक है वो जो 15 तारीख को जो था वो तो 50-50 वाला था ठीक है और जो 17 तारीख को है वो साइंस और कॉमर्स वालों के लिए है साइंस और कॉमर्स वालों के लिए है और जनरल कोर्स होगा उसके लिए सत्रह तारीख को लेकिन जब आपका ग्रुप में आया होगा ग्रुप में होगा ए बी सी करके तो आपको अट्ठारह ए बी सी डी तक अठारह जुलाई को होगा ठीक है फिर देखिए फिर ई एफ जी एच अब यहाँ स्टार्ट होता है अगर ई एफ जी एच में आ रहा है आपका ऑनर्स ठीक है तो आपका एग्जाम उन्नीस जुलाई को होगा फर्स्ट सिटिंग में होगा ठीक है उन्नीस जुलाई को होगा फर्स्ट सिटिंग में होगा जैसा देखिए यहाँ पर ई एफ जी एच में कौन कौन आ रहा है ऑनर्स बता देते हैं जैसे ई में आ रहा है हिंदी जोलॉजी इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स एफ में आ रहा है सोशोलॉजी ए आई एच एन सी बॉटनी फिर जी में इंग्लिश साइकोलॉजी मैथिली उसके बाद एच में फिलोसफी होम साइंस उर्दू ये सब आ रहा है तो ये सब में आ रहा है ग्रुप में तो आपका एग्जाम जो है उन्नीस जुलाई को होगा फर्स्ट सीटिंग में होगा ये देखिए आप लिखा हुआ है ठीक है आई होप इस वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा डाउट ठीक है तो आप लोग एकदम बेहिचक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक बार फिर से जो है इसको रिप्लेस करके देख सकते हैं समझ सकते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही और किसी तरीके का डाउट होगा तो हमें मैसेज कीजिएगा मैसेज का हम रिप्लाई करेंगे तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत वंदे मातरम